太子是你的事情，朕准你全权处置。陛下，陛下，臣真的可以全权处置。当然，诸位师国家俸禄，数代立身于此处，此刻不妨扪心自问，为何会容许这样的事情发生在自己辅政的当代？在劫难他人之前。先问问自己有否恪尽职守，再问问自己是否真正做到了上不愧于君父，下不愧于小民。此事昭告天下，是天家丑闻，流传万世是万代笑柄，有损天子圣明，本宫和诸位同罪，谁也不要妄图脱掉干系。陛下。臣等惶恐，但是按照国法，真正有不赦之罪，该去宗正寺禁足反省。等候发落的人是你，齐王。陛下以为呢？朕说过，全权交给太子处置。殿帅，亲自送齐王去宗正寺。臣遵旨。恭贺位。等等！只是刚刚那个工人的供述未加以司法查证。昨夜陛下和本宫亲审了堕楼之人，他却声称。没有人指使，是他自己一人所为。本宫反复推敲，觉得这件事情也许还有另一种可能，那就是上服张氏心怀奸诡，侠恨报复。在我兄弟之间挑拨姿势，方知昨日之变。朱书令，你以为哪一个才是实情？殿下英明。此事实情，一定如殿下刚刚所言，小人作乱，大逆不道，丧心病狂，亦不足形容，应当寸折于天下。但是，就算是小人破坏，本宫和齐王也有立身不端的嫌疑，本宫自会自省。可也请齐王能够修身养性。谨言慎行，不要再给萧晓有可乘之机。本宫问话，好好回复。这是最起码的人臣之礼。齐王。
本宫问你，记住什么叫做人臣之礼了吗？臣谢殿下教诲。陛下，臣的话问完了。太子处理得当。陛下，齐王昏冠已过，久不知帆，这才给了小人可乘之机。贤酿大祸呀！马上就要春闱了，开榜之后，礼部着手预备齐王之藩仪式。陛下圣明！陛下圣明！陛下，陛下，臣还有一事。既然罪人已经伏法，上副局的工人并不知情。陛下能否开恩？准了。谢陛下臣已经把他交给太子去处置了。爹，太子一定会留着他的。这样对什么？这回是太子放了你一马。出京之前，你最好放老实一点。朕跟你说这些都记住了。你知道吗？被你推下去的那个人，是你的亲生母亲。就算你不知道真相，他也是把你从小养到大的老师。我实在是想不明白，在你下手的那一刻，你心里到底在想些什么。亲为了庇护你，自己全盘揽下了罪名。今天，他就要被撤猎于世。该被车裂的人应该是你。弑母之罪，我不会容赦，我也不会宽恕，但是。我不会杀你，因为我知道，在我告诉你真相的那一刻起，你这颗心就变成了一座无间地狱，每跳动一下，都是对你最好的惩罚。照顾好他，我要他无望无病，得享天年。
顿下是什么时候知道的？有时候不要看别人说了什么，而是要看别人不肯说什么。昨晚预审，他宁可被寸折也没有说出真凶名字的时候，我就知道是屋内人了。在这个世上，除了娘，还会有谁能做出这样的牺牲？所以，殿下才会让那个内臣敢在江上宫之前动手。臣问的是，殿下是什么时候知道吴内人和张尚福的关系的？很久以前，应该比那些人更早，毕竟我是他的故人之子嘛。娘娘，好看吗？好看，你手最巧了。三郎，我好看吗？好看，来，自己来看看，好看吧殿下，还真是演出必行啊！为了他们，得罪了陛下。与我，只是几句申斥；与他们，是人命啊！哎，去哪儿？请罪。现在上赶着去讨骂。萧总，大郎，你是亲王，国家的制度就是这样。爹，你答应过儿的，儿真是不想离开爹爹爹。爹，爹，起来。老师，殿下去见过陛下了吗？老师，是我做错了吗？殿下没错，也有错。老师一定是我做错了，不然陛下为什么会这么对待我？殿下为什么不事先跟陛下说呢？陛下，他是你的君父啊，在朝为君，下朝为父。可是殿下，连自己的君父都不再相信了，陛下的心里会怎么想？老师，如果昨日能够见到老师，我一定会先告诉老师的。老师，我也还没有吃饭，师母做的蜜酥食还有吗？臣叫人给殿下送过来。我不，我想去老师那里，吃得安心。殿下，臣毕竟是外臣
如果殿下没有什么重要的事情，就不要再去臣的脂肪了。殿下，殿帅，罗尚书。殿下这是什么东西？回陛下，殿帅说，这是在上福局仓库的房梁上找到的，好像没来得及收。打开臣其有端，罪实无名。全君臣义，成父子亲。家国永安，天下太平。君子今日，百离成人。哎呀，有时候真是真不明白呀、啊，真的太子。到底是救命，还是天真殿下，嘉义伯今天不在，那我找卢尚书去。卢尚书大概也不在，他们现在大概在一起。哦。殿下不如呈给陛下预览，反正过两天也是要交书到的窗客。这种游戏之作，呈上去挨骂吗？
号座号姓名？啊，弟子三十二号薛焕。三十二号，薛焕。不愧是卢尚书，连试卷都是一等的书道，只可惜不能让人看见。请吧。天字四十八号，自己报姓名。顾逢恩。啊，嘉义伯，您老今年怎么有空亲自下场？我不亲自下场，你替我。您稍等，稍等，快。给您。嘉义伯，必定是长工折桂，鱼跃，虎跃龙门。三年一度春闱再开，此乃国家伦才大典，关系非同小可。陆某舔为主考之职，还请中书令、殿帅多加扶持。在朝堂上，我虽然比卢尚书站得靠前一点，但在科场上，还是卢公的晚辈。卢公历次主持会试，本科在任主考。自然是万当万全。圣上命我为父，不过是小奔走之力而已。陛下，这边请。没规矩，你再胡闹，你小心！哎呀，我忘了，拿什么吓唬我三哥，都不能用爹爹。你不害怕？来，你试试。哎、臣可不像殿下，每天要昏定晨醒，我十几天都见不着陛下一面，有什么好怕的？这些日子总没见到你，还在写你的字。书道上面，臣可没有殿下的天分。我回头让人给你送两卷字帖过去。哎。三哥，大哥的事儿我……他是他，你是你，跟你小孩子没关系。哎，三哥也是来吃鱼的吗？我来婚定的，吃什么鱼啊？外公送来新鲜的食鱼，殿下不知道。嗯，安平伯啊，那既然这样的话，我稍后再来。哎，殿下我，我不喜欢吃鱼。你不喜欢吃鱼，我也不喜欢吃鱼，可来都来了。陛下，五郎来了，殿下也来了。臣恭请陛下圣安。臣请问，圣公安何否？臣公安。
，怎么回事啊？啊，可能是天棚的油毡破损了。看天色要有雨雪，赶快修好。是。啊，别出去看看，有没有这样的漏洞。是大人。久闻卢尚书是一切共事，皆如门生，真的不假。三场会考，一共九天。白天作文，晚上休息，都要在这间小小的屋子里。春梅之后，大哥就要离京了，我不能喝酒，在这里以水代酒。为大哥践行。说起这大郎之藩之事，妾有事禀告陛下。今日大郎媳妇进宫，说齐地王府打发人来，报王府年久失修，不堪居住。贵妃的意思是，殿下已经冠礼，接着马上要选妃成婚了。殿下也知道，大郎婚礼三年，迄今王妃未见喜讯，让那头王府先休着，这头等参加完殿下的婚礼，沾一沾祥瑞喜气再走，不是两全其美的事吗？妾是个没有见识的妇人，若是说错了话，还请殿下见谅。贵妃说的，是天理人情，我怎么会怪贵妃呢？啊，陛下，说起三郎的婚事，妾听说，刑部尚书张禄正的长女公子，年已标眉，淑德贤良。可是贵妃。天理人情之上，还有国法、家法。秦王冠婚之后必须离京，这是祖制，是国法。侍奉天子，学习政事，这是我身为储君的责任。前往封疆，拱璧国土，这是大哥身为亲藩的责任。我们生在天家，不用像民间的世子一样寒窗十载，就身居了高位。也不用像前线的将士浴血疆场，就安享了太平，这不是理所当然。这是因为天下人尽到了奉养我们的责任，所以我们也必须要为天下人履行好我们的职责。至于太子妃的人选，这也是天家大事，还全凭陛下圣夺。贵妃的好意。我心领了。在王府修好之前，大哥可以先住在齐地驿馆。如有委屈大哥的地方，还请大哥谅解。嗯殿下，殿下怎么来了？这么晚了。老师，先别赶我，我有正事儿。哦，什么事？老师，这是我新创的书道，请老师过目。殿下的书道。
已入文艺堂皇之境了。真的？怎么了？啊，过去被老师吓出来的毛病。好。殿下的书道有名号了吗？我来就是想让老师给我命名的。好。荣臣好好的考虑一下，呃，再回复殿下。还有，外头冷得很，我来呢是向老师要杯热茶喝。好吧。殿下，这是刚刚婚定出宫吧？是。陛下要让齐王走吗？也许吧。中书令呢？怎么只有老师在？啊，他带人去复查号房去了。都检查仔细了，不能出任何纰漏。是。让老师为难了，陛下硬是要把他塞进来当这个副主考。嗨，其实都是冯恩的错，我就劝过他好几次，让他不要下场，他就是不听。一个伯爵，非要进什么国子监，还非要自己博什么功名。听说这一颗。功勋子弟不少，所以陛下不放心老师一个人在场内，也不放心中书令一个人在场外，所以干脆就把他给拖下水。靠祖荫的呢叫绝路，靠自己的才叫功名。哎呀！哎，老师，啊，啊，殿下，臣失仪了，我来吧。啊，可能是老了，老师还未到一甲子，谈何一个老字？本来后天是老师的生辰，可是正好赶上开科，老师又要在这里锁九天了。殿下就是为了这个来的。近来事情太多，不但没有给老师准备贺礼，还吃了老师的宵夜。老师想要什么，等到春闱之后，我亲自给老师补助。臣什么都不需要。殿下的书道，赐一副给臣就是了。好啊，我一定会亲自给老师送过去，还盖上章。老师。我有字了，嗯，啊，对了，还有，臣可能真的是老迈了，近日里总想起家乡菜的味道。什么菜？我让东风给做了，回头给老师送过去，这还不容易吗？菇菜。春耕，还有芦块。嗯、张继英见秋风起，于是想到了这三样家乡味道，之后便挂之而去。
之后。殿下惯例一闭，齐王也要出京了。臣打算春闱过后就致使还乡了。殿下的字，烦请殿下在臣离京之前赐给臣。殿下不必担心，臣一定要川蜀路茶马御史陆英来京，还是继续任御史中丞，让他来辅佐殿下。不会让老师走的，殿下。陛下也不会让齐王走的。陛下问过我，老师也问过我，为什么上一次明明知道齐王的谋划，但是不提前报告陛下，还要惹出这么多是非来？我就是想知道陛下的心思。陛下维护齐王，不单单是因为偏爱他，更是要用他来节制我。武德侯回了常州，重掌重兵。陛下不放心，又鞭长莫及，所以才会用我来节制武德侯。未来的日子，我只能更难过。老，老师，不要走。殿下，就算是陛下让中书令和老师互相节制，老师还是放心不下吧？否则今晚为什么会亲自守在这儿？啊！臣已命人严加搜查，谨防务必加带。我说的不是这个，我会让冯恩称病，今年就不考了。殿下不能这么做。他还年轻，三年之后他还有机会。殿下不懂，为什么？眼看这天雨雪就要来了，他们读了十几年的书，最后能得到的。就是在这小小的号房里面，还漏着风，待上这么几天。因为殿下毕竟不是读书人。